สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ In History รายการที่จะนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสำหรับ EP นี้นะครับผมขออนุญาตที่จะบอกเล่าเรื่องราวสำคัญของโลกในฐานะเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของอังกฤษหรือการนำสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งอังกฤษนะครับถูกจัดว่าเป็นต้นแบบของการปกครองออในระบอบนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเราเรียกว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์หรือ Gorilla's Revolution เหตุการณ์นี้นะครับนับเนื่องมาจากเหตุการณ์สงครามดอกกุหลาบนั่นก็คือเหตุการณ์การแย่งชิงราชบัลลังก์ของราชวงศ์อังกฤษนะครับเหตุการณ์นี้จบด้วยชัยชนะของเฮนรีแห่งทิวดอร์ผู้สถาปนาตนเป็นพระเจ้าเฮนรีที่7แห่งราชวงศ์ทิวดอร์ราชวงศ์ทิวดอร์นี่นะครับเป็นราชวงศ์ที่สร้างความรุ่งเรืองให้กับอังกฤษอย่างมากและที่สําคัญคือเป็นพระราชวงศ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนอังกฤษเพราะว่าพระราชวงศ์นี้นะครับเป็นคนอังกฤษหรือคนสัญชาติอังกฤษแท้แทบจะร้อเลยทีเดียวอังกฤษก้าวจากประเทศยากจนนะครับกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่ร่ํารวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่8แล้วก็พระราชนีอลิซาเบธที่1ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอังกฤษแต่ความรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทิวดอร์นี้นะครับได้สร้างรอยร้าวลึกและบาดแผลอันนำมาสู่เหตุการณ์ความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาถัดมาพระเจ้าเฮนรีที่8นะครับทรงต้องการทายาทชายที่จะสืบสันตติวงตามกฎการสืบราชบัลลังก์อังกฤษแต่ว่าพระราชินีของพระองค์ในเวลานั้นคือพระราชินีแคทเธอรีนในอารากอนนะครับมีพระราชธิดาอยู่หนึ่งคนก็คือเจ้าหญิงแมรี่พระเจ้าเฮนรีที่8เลยต้องการที่จะทรงหย่ากับพระราชินีแคทเธอรีและสมรสใหม่กับแอนโบลีนสตรีชาวอังกฤษแต่เวลานั้นนะครับสมเด็จพระสันตปาปาคลเมนที่7ได้ปฏิเสธคำขอของพระเจ้าเฮนรีเพราะว่าทรงบอกว่าการหย่านั้นเป็นการขัดแย้งต่อคำสอนของพระเยซูเจ้าแล้วพระสันตปาปาคลเมนที่7ก็กล่าวหาว่าพระเจ้าเฮนรีที่8นั้นถูกปรีศาจสิงสูงพระเจ้าเฮนรีที่8นั้นไม่สนพระไทยคำปฏิเสธของพระสันตปาปานะครับทรงตัดสินพระไทยยาขาดจากพระราชินีแคทเธอรีนแล้วก็ขับพระนางกลับไปสเปนแล้วก็แต่งงานกับแอนโบลีนซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วยุโรปนะครับสมเด็จพระสันตปาปาคลเมนที่7เนี่ยได้ประกาศให้การหย่าร้างของพระเจ้าเฮนรีที่8เป็นโมฆะนะครับแต่ว่าพระองค์ยังไม่ได้ลงโทษอะไรพระราชเฮนรีที่8เพราะว่าทรงไปสวยเหตุพิษแล้วก็สิ้นพระชนซะก่อนพระสันตปาปาองค์ผัดมานั่นก็คือพระสันตปาปาปอที่3ตัดสินพระเจ้าเอที่จะลงโทษพระเจ้าเฮนรีที่8ด้วยการทำบัพพชนียกรรมหรือการขับพระเจ้าเฮนรีที่8ออกจากศาสนาจักรพระเจ้าเฮนรีที่8ก็เลยทรงตอบโต้คริสตศาสนาจักรคาทอลิกด้วยการจัดตั้งนิกายใหม่เรียกว่านิกายอังกฤษหรือว่านิกายแองเกิลตันนั่นก็คือการเอานิกายคาทอลิกนะครับผสมกับแนวคิดของลูเทอรันซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในการปฏิรูปศาสนาของยุโรปโดยนิกายนี้นะครับกําหนดว่าพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษจะทรงเป็นประมุขแห่งพระศาสนาจักรเองทรัพย์สินของบรรดาโบสถ์ทั้งหลายนะครับจะต้องเสียให้กับภาษีเสียภาษีให้กับรัฐซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจกับพวกคาทอลิกเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับในยุคข,ของพระเจ้าเฮนรีที่8จะมีการสังหารพวกคาทอลิกเนี่ยจำนวนมากเลยเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่8สวรรคตนะครับพระราชโอรสก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ได้ครองราชพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6นะครับเป็นพระโอรสที่เกิดจากพระราชินีเจนนะครับได้ครองราชช่วงสั้นๆก็สวรรคตซึ่งนั่นทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6เนี่ยไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาที่จะสืบราชบัลลังก์ทายาทเพียงหนึ่งเดียวก็คือพระราชินีแมรี่ซึ่งเป็นคาทอลิกนะครับเป็นพี่สาวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6แล้วก็เป็นคาทอลิกแล้วก็ไปแต่งงานกับกษัตริย์สเปนก็คือพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2พระราชินีแมรี่เนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากนะครับทรงได้รับการสนับสนุนจากสเปนแล้วก็พระศาสนาจักรที่มีความต้องการที่จะให้เปลี่ยนอังกฤษกลับไปเป็นคาทอลิกเหมือนเดิมการฆ่าล้างพวกคริสเตียนครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับจนพระองค์เนี่ยได้รับฉายาว่าราชินีเลือดแต่กระนั้นก็ตามพระองค์เนี่ยไม่ได้รับความใส่พระไทยจากพระสวามีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าพระเจ้าฟิ
ซึ่งเกิดจากพระนางแอนโบลีนได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชินีอลิซาเบธที่1พระราชินีอลิซาเบธที่1น,นะครับทรงนับถือนิกายอังกฤษและทรงเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดทรงสร้างความสมานฉันหรือเป็นความพยายามในการสร้างความสมานฉันทางศาสนาด้วยการกําหนดโดยการที่ทรงสร้างหนังสือสวดมนต์และพิธีกรรมขึ้นแล้วทรงกําหนดว่าไม่ว่าจะนิกายไหนในอังกฤษนะครับก็ต้องทําตามหนังสือเล่มนี้เพื่อเกิดความเป็นเอกภาพในทางศาสนาโดยที่ใครเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นกบฏในเวลานั้นนะครับอังกฤษมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ถึง3กลุ่มนั่นคือกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มนิกายอังกฤษกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพิริตันกลุ่มนี้นะครับมองว่านิกายอังกฤษเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยึดแนวทางของลูและกลุ่มนี้ก็ยึดแนวทางการปฏิรูปของลูเธอร์แล้วก็กาวแวงอย่างเคร่งครัดพระชนเนอลิซาเบธที่1น,นะครับทรงสร้างความเข้มแข็งให้กับอังกฤษพลิกอังกฤษนะครับให้เจริญก้าวหน้าทั้งการเมืองเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทําสงครามชนะพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2นะครับที่ยกกองทัพมาอ้างสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์อังกฤษในฐานะพระสวามีพระราชินีแมรี่ทำให้พระองค์เนี่ยเป็นที่เคารพระของประชาชนแล้วความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยของพระองค์นะครับทำให้ทุกคนหลงลืมไปว่าพระราชินีอลิซาเบธที่1เนี่ยได้มีคําสั่งสังหารชาวคาทอลิกและก็เพริตันเนี่ยจำนวนมากชัยชนะต่อสเปนของพระราชินีอลิซาเบธที่1น,นะครับทำให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วก็เริ่มยึดครองดินแดนต่างๆทั่วโลกจนกระทั่งพระราชินีสวรรคตปัญหาเรื่องทายาทก็กลับมาเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้งเพราะว่าพระราชินีอลิซาเบธที่1น,นะครับทรงไม่ได้เสกสมรสทรงได้ฉายาว่าพระราชินีพรหมจรรย์หรือเวอร์จินควีนทายาทที่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นหลานซึ่งเป็นกษัตริย์ของสกอตแลนด์แล้วก็นับถือพวกคาทอลิกพวกสกอตแลนด์นะครับมีนิสัยหัวแข็งเชื่อมั่นในตัวเองสูงและที่สําคัญคือสกอตแลนด์เชื่อรั่งในในหลักเทวสิทธิ์นะครับราชวงศ์สจวตเนี่ยก็ปกครองสกอตแลนด์โดยหลักการที่ว่าอํานาจมาจากพระเจ้ากษัตริย์ได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยตรงแต่เมื่อมาปกครองอังกฤษนะครับพระเจ้าเจมส์ที่1เผชิญกับปัญหาใหญ่ประการแรกคือพระองค์ทรงจะต้องปกครองประเทศที่ยิ่งใหญ่ต่อจากพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งความจริงแล้วปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดกับกษัตริย์ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะถ้าหากอครองราชจากกษัตริย์ที่ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายนะักก็จะไม่ได้รับแรงกดดันจากประชาชนหรือว่าความคาดหวังมากมายนะักแต่ถ้าเกิดครองราชต่อจากกษัตริย์ที่มีความเก่งกาจมีพระปีชาสามารถมีผลงานมากมายเป็นที่รักของเคารพประชาชนนะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันก็จะต้องถูกตั้งคําถามและทงสู่คาดหวังถูกฝากความหวังแล้วก็มีแรงกดดันว่าจะต้องทําได้ดีเหมือนเหมือนกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งถ้าหากทําไม่ดีสิ่งที่กษัตริย์องค์ก่อนสร้างสมมาก็จะพังทลายไปอย่างที่2นะครับปัญหาก็คือว่าอังกฤษนั้นกษัตริย์ปกครองร่วมกับรัฐสภาไม่ได้มีอํานาจเด็ดขาดตามหลักเทวสิทธิ์และสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องศาสนาพระเจ้าเจมส์ที่1น,นะครับทรงพยายามแก้ปัญหาด้วยการทรงให้เสรีภาพทางศาสนาโดยมีข้อกําหนดก็คือว่านิกายอังกฤษเนี่ยมีผู้นับถือมากแล้วก็ฝังรากฤทธิ์ในใจชาวอังกฤษไปแล้วนะครับจึงก็เลยจึงให้นับถือต่อไปแต่พระในนิกายอังกฤษเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาออกเสียงทางการเมืองเสนอข้ออะไรทั้งหลายต่อพระองค์ทั้งสิ้นนะครับส่วนคาทอลิกทํากิจกรรมศาสนาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของกษัตริย์ไม่ใช่พระสันตปปาสุดท้ายก็คือพวกพิริตันอนุญาตให้นับถือได้ครับแต่ต้องทําพิธีกรรมตามหลักหนังสือของพระราชนีอลิซาเบธที่1แต่ว่าพวกพิริตันเนี่ยไม่ยอมทําตามเพราะเห็นว่าเป็นการกดขี่แล้วก็ไม่ทําตามคําสอนในพระคัมภีร์พระเจ้าเจมส์ที่1ก็เลยปิดโบสถ์พวกพิริตันแล้วก็ทําให้พวกพิริตันเนี่ยถูกกดขี่จนกระทั่งบางส่วนเนี่ยได้ออกไปตั้งรกรากใหม่ในอาณานิคมอเมริกาสิ่งที่พระเจ้าเจมส์ที่1พยายามทำนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวทรงลืมไปว่าในรัฐสภานะครับส่วนใหญ่เป็นพวกพิริตันและการที่พระองค์เป็นคาทอลิกนะครับที่เชื่อว่าอำนาจของกษัตริย์มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประชาชนทําให้พฤติกรรมเผด็จการของพระองค์เนี่ยครับทำเป็นเหตุให้พระองค์เป็นปฏิปักษ์กับรัฐสภาพระเจ้าเจมที่1นึ่งนะครับใช้ใจ่
ในสมัยพระราชนีอลิซาเบธนะครับพระราชนีอลิซาเบธเนี่ยทรงมีหัวการค้าทรงมีนักเดินเรือนที่เก่งกาจมากอย่างเซอร์ฟรานซิสเดรกซึ่งคอยอไปหาสินทรัพย์เนี่ยมาเป็นทุนทรัพย์ให้กับควีนอลิซาเบธเพราะฉะนั้นควีนอลิซาเบธเองเนี่ยทรงสามารถทําการค้าได้และทรงก็ไปยึดทรัพย์สินจากการยึดดินแดนต่างๆมาดังนั้นเงินส่วนพระองค์ของควีนอลิซาเบธก็คือเงินส่วนพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินทําให้ควีนอลิซาเบธไม่ต้องแบมือขอเงินจากรัฐสภานั่นเป็นเหตุให้ควีนอลิซาเบธเนี่ยสามารถสั่งการและควบคุมรัฐสภาได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าพระเจ้าเจมส์เนี่ยขาดสิ่งเหล่านี้ทรงยึดนั่นประเพณีทรงค้าขายไม่เป็นเพราะว่าชาวอานิกายคาทอลิกเนี่ยมีคําสอนที่ค่อนข้างดูถูกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ที่สําคัญคือพระองค์เนี่ยทรงใช้จ่ายเงินจากเดิมในสมัยตอนที่พระองค์อยู่สกอตแลนด์เงินส่วนพระองค์กับเงินแผ่นดินเป็นเงินก้อนเดียวกันดังนั้นพระองค์ก็เลยใช้ใจ่ายเงินทุกอย่างอย่างสุรุสุร้ายจนเป็นเหตุให้พระองค์ขัดแย้งกับรัฐสภาจนพระองค์สั่งให้เกิดการยุบสภาขึ้นพระเจ้าเจมส์ที่1สวรรคตในปี1625พระราชรสคือพระเจ้าชาวที่1ของราชรัฐสภานะครับไม่ได้ชอบพระเจ้าชาวที่1อยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าชาวที่1เนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงฝรั่งเศสและที่สำคัญคือพระองค์ก็มีปัญหากับรัฐสภาตั้งแต่ทรงเป็นเจ้าชายแห่งเวลหรือจะเป็นรัชทายาททรงพยายามที่จะเอาชนะรัฐสภาบ่อยครั้งนานวันเข้านะครับพระพระบารมีของควีนอลิซาเบธก็หมดไปประชาชนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของพระเจ้าชาที่หนึ่งพระเจ้าชาที่หนึ่งนะครับใช้เงินมหาศาลไม่แพ้พระราชบิดาเข้าไปทาสงครามแย่งราชสมบัติของสเปนทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาทางการเงินพระองค์ก็ก่อเอาไว้นะครับาการที่พระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงทรงจัดการละครมากมายแล้วก็ใช้จ่ายกับภารกิจที่มันไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองนะครับในที่สุดพระองค์ก็มีปัญหาทางการเงินจนในที่สุดพระองค์ต้องเปิดประชุมสภาเพื่อที่จะขอเงินงบประมาณเพิ่มแต่ถ้าว่าฝ่ายรัฐสภาเนี่ยกลับโจมตีพระองค์อย่างหนักแล้วก็ออกพระราชกิจสรีกาว่าด้วยสิทธิ์ในปี1628ซึ่งกำหนดให้กษัตริย์เนี่ยทำตามกฎหมายแล้วกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับกุมใครหรือประหารใครตามอำเภอใจชอบอีกพระเจ้าชาวที่หนึ่งรับไม่ได้นะครับก็เลยสั่งปิดสภาพระเจ้าชาวที่หนึ่งปกครองอังกฤษแบบเผด็จการถึง11ปีทรงมีพระดำริที่จะรวมอังกฤษและสกอตแลนด์ให้เป็นหนึ่งเดียโดยเปลี่ยนให้มานับถือนิกายอังกฤษให้หมดนะครับแต่ฝ่ายสกอตแลนด์เนี่ยไม่ยอมแล้วก็นํากําลังบุกเข้ามาในอังกฤษพระเจ้าชาวเนี่ยได้เรียกร้องให้ประชาชนจ่ายภาษีเพื่อป้องกันชาติแต่ว่าประชาชนชาวอังกฤษปฏิเสธนะครับเพราะว่าตามกฎหมายอังกฤษแล้วการจ่ายภาษีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาพระเจ้าชาวก็เลยยอมเปิดประชุมสภาครั้งแต่คราวนี้รัฐสภาม่วงโจมตีพระองค์และผลการบริหารประเทศพระเจ้าชาวก็เลยสั่งปิดประชุมสภาแต่ว่ากองทัพสกอตแลนด์เนี่ยได้บุกมาถึงชานกรุงลอนดอนทำให้พระองค์เปิดประชุมสภาในอีกวันถัดมาคราวนี้นะครับรัฐสภาได้มีข้อเรียกร้องห้ามไม่ให้กษัตริย์เปิดประชุมสภาตามอำเภอใจชอบอีกซึ่งได้รับความเห็นอย่างท่วมท้นเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งยังให้ยุบศาลสูงการศาสนาและศาลราชสำนักซึ่งเป็นเครื่องมือของพระเจ้าชาที่จะสั่งการทําทุกอย่างตามอำเภอใจชอบผ่านอํานาจของศาลทั้งสองนะครับแล้วก็เพื่อดังนั้นนะครับพระเจ้าชาวเนี่ยทรงยอมทําตามเพราะว่าทรงต้องการขับไล่พวกสกอตแลนด์แต่แล้วในปี1642พระเจ้าชาวที่1ก็ประกาศว่ารัฐสภาเป็นกบฏแล้วก็มีคําสั่งให้ทหารเข้าจับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดแต่ว่าพระเจ้าชาวไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยลุกมือลุกฮือขึ้นมาปกป้องรัฐสภาแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทัพภายใต้การนําของผู้นําที่ชื่อว่าโอลิเวอร์ครอมเวลซึ่งกลายเป็นกองทัพแห่งชาติขึ้นต่อสู้กับทหารของกษัตริย์พระเจ้าชาเนี่ยยอมตกเป็นเฉลยของฝ่ายสกอตแลนด์เพื่อเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าครอมเวลเนี่ยได้นํากําลังทหารบุกสกอตแลนด์จนฝ่ายสกอตเนี่ยนะครับต้องยอมนําตัวพระเจ้าชามาแลกเพื่อยุติสงครามฝ่ายรัฐสภานะครับได้สร้างประเพณีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นแต่พระเจ้าชาที่1น,นะครับทรงก็ยังพยายามที่จะกอบกู้พระราชอำนาจของพระองค์อีกหนึ่งครั้งด้วยการหนีออกจากที่คุมขังแล้วก็นําทหารที่พักดีกลับมาทําสงครามกับฝ่ายรัฐสภาอีกหนึ่งครั้งในที่สุดนะครับครอมเวลตัดสินใจเลือกทําสงคราม
แล้วก็ Oliver Cromwell นะครับได้ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้พิทักษ์แห่งชาติแต่ด้วยความเป็นพิวริตันที่เข่งครัดนะครับคอมเวลปกครองแบบผดิตการแม้ว่าคอมเวลจะสามารถรวมอังกฤษสกอตแลนด์และเวลเข้าเป็นบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือได้สำเร็จเนี่ยนะครับแต่ความเคร่งครัดทางศาสนาแบบสุดโต่งของคอมเวลได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอังกฤษเช่นการออกกฎหมายห้ามดื่มเหล้าการออกกฎหมายห้ามร้องลำทำเพลงห้ามเต้นรำซึ่งทาให้อังกฤษเนี่ยกลายสถานภาพเหมือนกับอารามสงเมื่อครอมเวลถึงแก่อสัญญกรรมในปี1658ชาวอังกฤษจึงเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งครั้งรัฐสภาต้องยอมทำตามความเห็นของประชาชนนะครับด้วยการเชิญพระโอรสของพระเจ้าชาวที่หนึ่งกลับมาครองราชซึ่งพระองค์ก็คือพระเจ้าชาวที่สองพระเจ้าชาวที่สองนะครับตอนแรกก็ทำทีที่ต้องการให้อังกฤษก้าวหน้าด้วยการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่อีกหนึ่งครั้งซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะมากเพราะว่าเวลานั้นประชาชนเนี่ยไม่พอใจสิ่งที่ครอมเวลทำไว้ในที่สุดพรรคที่สนับสนุนพระเจ้าชาวที่สองก็ได้รับเลือกอย่างมีเสียงข้างมากในสภาพระเจ้าชาวที่สองจึงเริ่มตัดสินใจที่จะกาจัดพวกพ้องของครอมเวลแล้วก็เริ่มประกาศพระราชอำนาจของพระองค์ด้วยการขุดศพของโอลิเวอร์คอมเวลมาแขวนคอประจานหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มปกครองแบบผดิตการไม่แพ้พระราชบิดาฝ่ายรัฐสภานะครับตัดสินใจหักลําไม่สนับสนุนพระองค์อีกแต่กระนั้นนะครับรัฐสภาก็ไม่ได้มีผู้นําที่เข้มแข็งเหมือนคอมเวลที่จะมาต่อกรกับกษัตริย์ได้พระเจ้าชาวที่สองสวรรคตพระเจ้าเจมส์ที่สองพระโอรสได้ของราชทรงเป็นคาทอลิกได้เคร่งครัดแล้วก็เผด็จการยิ่งกว่ารับิดาเวลานั้นนะครับรัฐสภาได้พัฒนาระบบการพักการเมืองขึ้นขาเข้มแข็งแล้วก็เริ่มต่อต้านกษัตริย์พระเจ้าชาพระเจ้าเจมส์ที่สองเนี่ยนะครับมีพระราชธิดาอยู่สององค์องค์แรกก็คือพระเจ้าเจ้าหญิงแมรี่ซึ่งแตกต่างจากพระราชบิดามากๆเนื่องจากทรงนับถือนิกายอังกฤษแล้วก็ทรงแต่งงานกับเจ้าชายวิลเลียมแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์นะครับเวลานั้นนะครับพระเจ้าเจมส์ที่สองมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนอังกฤษให้เป็นคาทอลิกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งพระเจ้าหลุยเองก็ต้องการโจมตีเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่ฝรั่งเศสสูญเสียไปตามสนธิสัญญาเวสฟาเลียนในปี1648เจ้าชายวิลเลียมนะครับเกรงว่าจะตกที่นั่งลําบากจึงประกาศว่าพระเจ้าเจมส์ที่สองเป็นศัตรูถึงแม้ว่าจะเป็นพระบิดาก็ตามเจ้าหญิงแมรี่นะครับทำตามพระสวามีด้วยการประกาศว่าพระบิดาของพระองค์เป็นศัตรูของเนเธอร์แลนด์ฝ่ายรัฐสภาจึงเชิญเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแมรี่เนี่ยกลับอังกฤษเพื่อรับราชสมบัติแทนเจ้าเจมพระเจ้าเจมที่2ในปี1688พระเจ้าเจมเนี่ยพิโรธมากนะครับแล้วก็สั่งให้กองทัพเนี่ยโจมตีแล้วก็จับกลุ่มเจ้าชายวิลเลียมมาให้ได้แต่เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้สั่งยุบกองทัพลงไปเพราะว่าทรงไม่มีเงินทรงมีปัญหาทางการเงินนะครับและทรงต้องการงบประมาณจํานวนมากจึงทรงยุบกองทัพเพื่อนํางบประมาณมาใช้จ่ายส่วนพระองค์ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากรัฐสภาครับซึ่งคําตอบที่รัฐสภามอบให้พระเจ้าเจมส์ที่สองก็คือออกไปจากอังกฤษพระเจ้าเจมส์ที่สองพยายามยื้ออํานาจครั้งสุดท้ายด้วยการขอความช่วยเหลือจากพระราชธิดาขององค์ที่สองก็คือเจ้าหญิงแอนซึ่งสนิทสนมกับเจ้าหญิงแมรี่แต่เจ้าหญิงแอนนะครับก็บอกให้พระราชบิดาสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปอยู่ฝรั่งเศสเจ้าหญิงแมรี่นะครับได้จัดพิธีราชาพิเศษร่วมกับพระราชสวามีนะครับทำให้อังกฤษมีกษัตริย์พร้อมกันถึงสองพระองค์คือพระเจ้าวิลเลียมที่สและพระราชินีแมรี่ที่สองแต่ผู้มีอํานาจในการบริหารประเทศก็คือเป็นพระเจ้าวิลเลียมส่วนพระราชินีแมรี่ก็คือส่วนที่เสริมพระราชอำนาจของพระเจ้าวิลเลียมเท่านั้นนะครับเพราะพระเจ้าวิลเลียมเป็นชาวดัตช์ไม่ใช่อังกฤษรัฐสภานะครับได้ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งแม้ว่าพระเจ้าวิลเลียมไม่พอพระไทยกับกฎหมายนี้เท่าไหร่นะักแต่ทรงทราบดีว่าการต่อต้านรัฐสภาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพระองค์จากเ,าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นตัวอย่างนะครับอีกทั้งอังกฤษเนี่ยมีรัฐสภาที่เข้มแข็งมากแตกต่างจากประเทศอื่นๆในยุโรปดังนั้นนะครับจึงลงจึงทรงลงพระนามในพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ์ในปี1689ซึ่งทำให้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์ขึ้นซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิในปี1989นี้นะครับมี
นะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องใดก็ตามรวมถึงการวิจารณ์การทํางานของกษัตริย์7สภามีสาระประจำนะครับแล้วก็5มีวาระเนี่ยเป็นประจำแล้วก็ห้ามสั่งยุบสภาก่อนเวลาอันกําหนดกฎหมายฉบับนี้นะครับได้เป็นแนวทางการปกครองในแบบรัฐสภาขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ก็คือการปฏิวัติแบบเรียบง่ายนะครับไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเป็นการโอนถ่ายอํานาจจากกษัตริย์สู่ประชาชนกษัตริย์อังกฤษนะครับกลายเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชนัดจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิ์และกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิ์นี้เองก็พัฒนากลายเป็นรัฐธรรมนูญอังกฤษในระยะแรกนะครับแม้ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้บริหารประเทศเองนับตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมที่3จนถึงพระราชินีแอนนะครับที่สามารถก่อตั้งสหราชอาณาจักรได้สําเร็จและกําหนดหลักการสืบราชบัลลังก์อังกฤษขึ้นมานะครับพระราชินีแอนสวรรคตโดยไม่มีทายาทนะครับเพราะว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยสวรรคตต่อสิ้นพระชนก่อนพระองค์ทั้งสิ้นหลานชายของพระองค์เนี่ยได้ครองราชก็คือพระเจ้าจอร์จที่1แต่พระเจ้าจอร์จที่1น,นะครับเติบโตในเยอรมันเป็นคนเยอรมันแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับจึงทรงยกอำนาจการบริหารประเทศให้แก่คณะบุคคลที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีอังกฤษจึงเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของการปกครองแบบรัฐสภาไปทั่วโลกก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องรายการของเราแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับก็สำหรับตอนต่อ,ตอ,อไปก็จะนำเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกท่านฟังมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ